Nous partons à présent pour Grenoble. Grenoble, un retour qui n'est pas vraiment passé inaperçu. Celui de l'ancien maire Alain Carignon, condamné en 1996 pour corruption. Oui, il est candidat aux élections de mars prochain. Il siégeait à nouveau hier au conseil municipal de la ville. Deux colistières avaient démissionné pour lui permettre de retrouver une tribune. L'occasion de passe d'armes salées avec le maire écologiste Éric Piolle. Jean-Luc Bougeon. Le ton est donné dès l'entrée du conseil avec un comité d'accueil pas très favorable à l'ancien maire. C'est choquant. Alain Carignon qui a été quand même condamné pour corruption n'a rien à faire en fait au conseil municipal. Mais Alain Carignon ne se démonte pas à 70 ans il reste très combatif. Illustration avec cette attaque en règle contre le budget du maire écologiste Eric Piolle. Le budget, il est faux. Et pourquoi Parce que vous êtes budgétairement au bout du rouleau. Financièrement vous êtes par terre. Eric Piolle qui coupe sèchement la parole à son opposant avec une bonne dose d'ironie. Monsieur le conseiller municipal je vous invite en fait à lire votre question orale, comme vous le savez, le règlement intérieur. Je Donc, la lis de mémoire. Bah, manifestement, prenez un papier parce que la, la mémoire ne doit pas fonctionner totalement. Euh, ce n'est pas la question orale qui a été posée. Renvoyer Alain Carignon à son âge et à des temps révolus, c'est la technique de la majorité municipale et de sa première adjointe, Elisa Martin. Oui, on est sur une vision du monde et des modèles qui sont archaïques, qui sont dépassés pour ce qui me concerne. Après ce qu'il s'est passé, j'avoue que je n'oserais pas me représenter devant les Grenoblois. Voilà, malgré tout, en revenant au conseil, Alain Carignon a atteint son objectif, se replacer au centre du jeu et de l'attention médiatique afin de prendre date pour les municipales de mars prochain. Grenoble, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Et dans le comité d'accueil hostile à Alain Carignon, dont on parlait dans ce Ambiance, reportage, hein. Hein, il y avait une pancarte humoristique évoquant un comité de jumelage Grenoble-Levalois, référence à Patrick Balkany qui veut, vous le savez, à nouveau se présenter.